ஹாய் இப்போ நான் உங்களுக்கு கம்யூட்டேஷன் பற்றி சொல்லி தரலான்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட் கம்யூட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் ஏசி கரண்ட் இன்டு டிசி கரண்ட் இந்த ஆர்மச்சர் அதாவது இந்த ஆர்மச்சரில் வந்து எப்போவுமே வந்து ஏசி கரண்ட்டு தான் அது டிசி டிசி ஜென்ரேட்டராக இருந்தாலும் ஏசி ஜென்ரேட்டராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வர கரண்ட் வந்து ஏசி தான் அதை நம்ம டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அது எங்கேனா நம்ம கம்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரஷ்ஷு இது வந்து கம்யூட்டேட்டர் செக்மெண்ட்டு இது வந்து ஆர்மச்சரோட காய் ஆர்மச்சரோட காயிலும் கம்யூட்டேட்டரும் கனெக்டடாக இருக்கும் இந்த கம்யூட்டே இந்த கம்யூட்டேட்டர் செக்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு பக்கம் ரெண்டு ப்ரஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ரஷ்ஷை வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் இது ப்ரஷ்ஷு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து இந்த கம்யூட்டேட்டர் டூ செக்மெண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஃபுல்லாக அகுபையாக இருக்குது அதாவது கம்யூட்டேட்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்மச்சர் காயில் இருக்க கரண்ட்டை எடுத்துக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு அது ப்ரஷ்ஷு கொடுக்கும் இப்போது ப்ரஷ்ஷு வந்து எங்கெல்லாம் டச் இருக்கோ அங்கே இருந்தெல்லாம் அது கரண்ட் எடுக்கும் இப்போ இந்த ப்ரஷ்ஷு செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் வந்து டச் வச்சுருக்குன்னா அப்போ இது செகண்ட் செக்மெண்ட்லேருந்து அது கரண்ட் எடுத்துக்கும் இப்போது அது ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட்லேருந்து கரண்ட் எடுக்கும் அது எங்கெல்லாம் டச் இருக்கோ அங்கே இருந்து மட்டும் தான் டச் இல்லைனா அங்கே இருந்து கரண்ட் ட்ராப் ஆகாது ஓகே இப்போ இந்த கொஷனை பார்க்கலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் காம்படேட்டிவ் செக்மெண்ட்டில் இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஒரு அஞ்சு ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டயக்ராம்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்த் டயக்ராம் வந்து இருக்குது இந்த ஃபிஃப்த் டயக்ராமுக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் டயக்ராமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செகண்ட் காயில் இருக்குது இல்லைங்களா இது ஒன் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இந்த செகண்ட் காயிலில் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கா அப்படியே நம்ம லாஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கரண்ட் பாருங்கள் ஆப்போசிட் ஆகிருக்கு அதுதான் அதான் ப்ராசஸ் காம்படேஷன் ப்ராசஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் கரண்ட் டைரக்ஷன் இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து இதிலருந்து நம்ம இங்கே மாற்றிருக்கோம் அதுதான் வந்து ஏசி வந்து அதை டீஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்போது எல்லா டயக்ராம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கம்யூட்டேட்டரில் ஒரே டைரக்ஷனில் நம்ம கடைசியாக வர கரண்ட் வந்து டூ ஐஏ டூ ஐஏன்னு வருது ஸோ நம்ம ஒன் மந்த் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் இப்போது கம்யூட்டேட்டர்ஸ் ஆர்மச்சரோட க காயில் வந்து கரண்ட் இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் வந்துகிட்டே இருக்கும் எங்கே ப்ரஷ்ஷு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த காம்படேட்டர் செக்மெண்ட்டுக்கு நேராக தென் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இங் இன் இதே இதே ப்ரஷ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் இங்கே வரும் இங்கே எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால அந்த கரண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வருது ஸோ இந்த கா டூ செக்மெண்ட்டுக்கு இங்கே இருந்து தான் கரண்ட் வருமா அப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து வர ஒரு ஐஏ இந்த பக்கத்துலேருந்து வர ஐயே ரெண்டும் சேர்ந்து டூ ஐஏவாக ஆகிட்டு இங்கே வந்துருச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த டைரக்ஷன் போச்சு இப்போது இந்த கம்யூட்டேட்டர் செக்மெண்ட்டும் ஆர்மச்சர் ரொட்டேட்டிங் பேட்டில் இது இது வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது இப்போது இந்த கம்யூட்டேட்டர் செக்மெண்ட் வந்து இந்த கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்போ மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து செகண்ட் செக்மெண்ட் இந்த பக்கம் போயிடும் கொஞ்சோண்டு செகண்ட் செக்மெண்ட்லேருந்து விலகி தேர்ட் செக்மெண்ட்டோட காண்டாக்ட் வச்சுக்குமா இப்போ இந்த தேர்ட் செக்மெண்ட்டோட காண்டாக்ட் வச்சுக்கும் போது எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ ஏற்கனவே இந்த வந்த கரண்ட் இங்கே ஐஏ கொஞ்சோண்டு தேர்ட் செக்மெண்ட்டும் இப்போ இப்போ வந்து கரண்ட் ட்ராப் பண்ணுறது கரண்ட் இங்கே வந்து ப்ரஷ்ஷு கொடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இப்போ ப்ரஷ்ஷு அதுவும் கூட என் காண்டாக்டில் இருக்குது கொஞ்சோண்டு ஸோ இந்த ஐஏலேருந்து கொஞ்சோண்டு கரண்ட் இப்போ ஐ ஒன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஐ ஒன் கரண்ட் இங்கே கொடுத்துருச்சு அப்போ மிச்ச கரண்ட் இங்கே எவ்வளோ போகும் ஐஏ மைனஸ் ஐ ஒன் இங்கே வருமா இங்கே ஆல்ரெடி ஐஏ கரண்ட் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த செகண்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த கரண்ட் அப்படியே இது உள்ளே போயிடும் இந்த கரண்ட் அப்படியே இது உள்ளே போயிடும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஐஏ மைனஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐஏ இப்போது இந்த ப்ரஷ்ஷு தேர்ட்லேயும் கரெக்ட் ஆகிருக்கு செகண்ட்லேயும் கரெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ தேர்டில் என்ன கரண்ட் இருக்குது ஐ ஒன் இருக்குது செகண்டில் என்ன கரண்ட் இருக்குது இந்த கரண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ரஷ்ஷு இந்த ரெண்டு கரண்ட்டு இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்லேருந்தே எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆட் பண்ணால் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐஏ மைனஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐஏ இப்போ ப்ளஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ ஒன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ ஐ அதே டைரக்ஷனில் அதே கரண்ட் வந்துருச்சு இப்போ தேர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இன்னும் அந்த செக்மெண்ட் வந்து மூவ் ஆகிறதுனால இப்போ இந்த ப்ரஷ் என்ன ஆகும் எக்ஸாக்டாக தேர்ட் செக்மெண்ட்டையும் செகண்ட் செக்மெண்ட்டையும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்போது கரண்ட் வந்து தேர்ட் செக்மெண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட் ஈக்குவலாக கொடுக்கும் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ இப்போ இங்கேருந்து வர கரண்ட் ஐஏ என்ன ஆகும் அப்படியே ஐஏ உள்ள தேர்டுக்குள்ளே போயிடும் இங்கேருந்து வர கரண
ப்ரஷ்ஷு வந்து இதில் இருக்கிற செக் இந்த செக்மெண்ட் கரண்ட் இந்த செக்மெண்ட் ரெண்டு கரண்ட் ரெண்டுத்தையும் இருக்கும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த கரண்ட் இந்த கரண்ட் ஆட் பண்ணும்போது ஐஏ ப்ளஸ் ஐஏ மைனஸ் ஐஏ இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ ஐ அதே டைரக்ஷன் ப்ரஷ்ஷில் இருக்க கரண்ட் வந்து மாறவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த ப்ரஷ் வந்து இன்னும் இந்த செக்மெண்ட் மூவ் ஆகிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக தேர்ட் செக்மெண்ட்டாக ஆக்குபை பண்ணிக்க இப்போ செகண்ட் செக்மெண்ட்டோட காண்டாக்டே வச்சுக்காது இப்போ இங்கேருந்து வர கரண்ட் ஐஏ அப்படியே திருப்பி ஐஏ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இங்கே கொடுத்துரும் ஐஏ இங்கேருந்து வர கரண்ட் வந்து ஐஏ இங்கே ஃபுல்லாக தேர்ட் செக்மெண்ட்டு அப்போ அந்த ஐஏயில் இருக்க இந்த தேர்ட் செக்மெண்ட்டில் இருக்க கரண்ட் வந்து டூ ஐஏ ஸோ அது அப்படி இங்கே உள்ள வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டைமில் வந்து அந்த செகண்ட் காயிலில் வந்து கிளாக் வைஸில் இருந்துச்சு டைரக்ஷன் கரண்ட்டு அப்படியே அந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் டைரக்ஷன் மாதிரி இருக்க கரண்ட் இதுதான் கம்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் கரண்ட் டைரக்ஷன் இந்த சிங்கிள் பர்டிகுலர் காயில் அதுதான் கம்யூட்டேஷன் பீரியடுன்னு சொல்கிறது நான் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கம்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது இட் இஸ் வெரி ஈஸி நாங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஃபிகர் ஒன் ஃபிகர் டூ ஃபிகர் த்ரீ ஃபிகர் ஃபோர் ஃபிகர் ஃபைவ் போட்டு ஈச் ஒன்று என்ன புரிஞ்சுதோ அதை அப்படியே எழுதுனீங்கனாலே போதும் கம்யூட்டேஷனுக்கு நல்லா ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கம்யூட்டேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சப்ஸ்கி